ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்தியா பிரான்சிடம் இருந்து முப்பத்தி ஆறு ரஃபேல் போர் விமானங்களை வாங்கி இந்திய விமானப்படையில் இணைச்சிருக்காங்க இதனை தொடர்ந்து இந்த பிராந்தியத்துல இந்திய விமானப்படை ஒரு வலிமையான விமானப்படையா இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில பாகிஸ்தான் தன்னுடைய விமானப்படையின் வலிமையை அதிகப்படுத்துவதற்கு பல முயற்சிகளை செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க சீனாவிடம் இருந்து வாங்குவதற்கு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில இந்தியா பிரான்சிடம் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையில ரஃபேல் போர் விமானங்களை வாங்காம ஒரு உள்நாட்டு ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை அதிக எண்ணிக்கையில இந்திய விமானப்படையில் இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க அந்த விமானம் பாகிஸ்தான் சீனாவிடம் இருந்து வாங்க உள்ள ஜே டென் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை விட அதிக செயல்திறன் கொண்டதா இருக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்த வீடியோல பாகிஸ்தான் சீனாவிடம் இருந்து வாங்க உள்ள ஜே டென் விமானத்தையும் இந்தியா அதிக எண்ணிக்கையில இந்திய விமானப்படையில் இணைக்க உள்ள உள்நாட்டு விமானத்தையும் கம்பேர் செய்து பார்க்கலாம் எந்த விமானம் சிறந்தது எதற்காக இந்தியா ஒரு உள்நாட்டு விமானத்தை சீனாவின் ஜே டென் விமானத்துக்கு போட்டியா இந்திய விமானப்படையில இணைக்கிறாங்க இதன் மூலமா இந்திய விமானப்படையோட வலிமை எப்படி அதிகரிக்கும் அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இந்தியா பிரான்சிடம் இருந்து முப்பத்தி ஆறு ரஃபேல் போர் விமானங்களை வாங்கி இந்திய விமானப்படையில இணைச்சதுல இருந்து தெற்காசியாவில ஒரு வலிமையான விமானப்படையை கொண்ட நாடா இந்தியா திகழ்ந்து வருது அதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரஷ்ய தயாரிப்பு எஸ் யூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ போர் விமானங்கள் தான் இந்திய விமானப்படையின் பிரண்ட் லைன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களா இருந்துச்சு ஆனா பிரான்சின் ரஃபேல் போர் விமானத்தை இந்திய விமானப்படையில இணைச்சதுல இருந்து இந்திய விமானப்படையோட செயல்திறன் சீன விமானப்படைக்கு கடுமையான போட்டி கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு வளர்ந்திருக்கு பாகிஸ்தான் விமானப்படை இந்திய விமானப்படையை விட மிகவும் வலிமை குறைந்ததா ஆயிட்டு இதனால பாகிஸ்தான் சீனாவுடன் இணைந்து கொண்டு தங்களுடைய விமானப்படையை வலிமைப்படுத்துவதற்கு சில முக்கியமான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினாலு செங்டு ஜே டென் சி மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை வாங்குவதற்கு பாகிஸ்தான் திட்டமிட்டு இருக்காங்க செங்டு ஜே டென் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் இந்தியாவின் ரஃபேல் போர் விமானங்களை விட சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா உண்மையில சீன தயாரிப்பு விமானங்களோட செயல்திறன் என்ன அப்படிங்கிறது உலகில் உள்ள அனைவருக்குமே தெரியும் சும்மா பேப்பர்ல தான் சீன விமானங்களோட செயல்திறன் இருக்கும் ஆனா உண்மையான சண்டையில சீன விமானங்களால ரஃபேல் போர் விமானங்களுக்கு நிகரா செயல்பட முடியாது அப்படிங்கறத பெரும்பாலான டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒத்துக்கொள்றாங்க ஆனா பாகிஸ்தான் அதிக எண்ணிக்கையில செங்டு ஜே டென் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை தங்கள் விமானப்படையில் இணைக்கும் பொழுது இந்தியா பிரான்சின் ரஃபேல் போர் விமானங்களை அதிக எண்ணிக்கையில இந்திய விமானப்படையில் இணைக்காம உள்நாட்டு விமான தயாரிப்புல அதிக கவனம் செலுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்களை ஏரோனாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த விமானம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு இல்லனா இருபத்தி ஒன்பதாவது வருடத்துக்குள்ள அதிக எண்ணிக்கையில தயாரிக்கப்பட்டு இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட உள்ளது சமீபத்தில் கேபினெட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டி இந்த விமானத்தோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க அதற்கான நிதியையும் இந்திய அரசாங்கம் ஒதுக்கி இருக்காங்க இந்தியா என்ன செய்ய முயல்றாங்கன்னா சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் விமானப்படைய எதிர்கொள்ளணும்னா ஒரு வெளிநாட்டு விமானத்தை நம்பி இருக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா உக்ரைன் ரஷ்யா போர் இந்தியாவுக்கு நல்ல பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கு அதாவது ஒரு நீண்ட நாள் யுத்தத்தை இந்தியா நடத்தணும்னா வெளிநாட்டு விமானங்களை நம்பி இருக்க முடியாது அதற்காக தான் தற்போது இந்த தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தை டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் ஏற்கனவே இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள தேஜஸ் விமானங்கள்ல இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது இந்த விமானத்தை இந்தியா ரஃபேல் போர் விமானங்களுக்கு நிகரான ஒரு மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட்டா உருவாக்கி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியா உருவாக்கும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் சீனாவின் ஜே டென் மற்றும் அமெரிக்காவின் எஃப் சிக்ஸ்டீன் பிளாக் பிப்டி டூ விமானத்தை விட சிறந்ததா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு விமானங்களும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தினால ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று பறக்க முடியும் அதுவே ஜே டென் சி விமானத்தை எடுத்துக்கிட்டா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தை விட 
நூறு கிலோகிராம் அதிக எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும் ஆனா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல ஜே டென் விமானத்துல இல்லாத ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு அதாவது தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல அதிக எரிபொருளை எடுத்து செல்வதற்கு தேவையான எக்ஸ்டர்னல் பியூல் டேங்க் இருக்கு கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி நானூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட எரிபொருளை தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தினால எடுத்து செல்ல முடியும் இப்படி அதிக அளவிலான எரிபொருளை எடுத்து செல்றதுனால இந்த விமானங்கள்னால ஜே டென் சி விமானத்தை விட அதிக தூரம் பறக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த விமானங்கள்னால எதிரிகளின் எல்லைக்குள் நீண்ட தூரம் ஊடுருவி சென்று தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் சீனாவின் ஜே டென் சி விமானத்துல பதினோரு ஹாட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பதினோரு ஹாட் பாயிண்ட்ஸ்ல அதிநவீன ஏர் டு ஏர் மிசைல்ஸ் பாம்ஸ் ஏவியானி பார்ட்ஸ் ஏர் டு கிரவுண்ட் மிசைல்ஸ் போன்ற பல ஆயுதங்களை எடுத்து செல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஜே டென் சி விமானம் ரஃபேல் போர் விமானம் போன்றே ஒரு மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் இந்த விமானத்தை ஏர் சுப்பீரியாரிட்டி ரெக்கானசன் கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரைக் போன்ற பல விதமான ஆபரேஷன்கள்ல ஈடுபடுத்த முடியும் ஜே டென் சி விமானத்துல அதிநவீன ஏவியானிக்ஸ் மற்றும் ரடார் சிஸ்டங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அதிநவீன ஏவியானிக்ஸ் மற்றும் ரடார் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி மிக சிறப்பா ஜே டென் சி விமானத்தினால சண்டையிட முடியும் ஜே டென் விமானத்துல சீன தயாரிப்பு ஏர் டு ஏர் மிசைல்களான பி எல் மற்றும் பி எல் டுவெல் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மிசைல்கள்னால தொலை தூரத்தில் உள்ள எதிரிகளின் இலக்குகளை தாக்கி அளிக்க முடியும் அப்படின்னு பாகிஸ்தான் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க ஆனா இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செஞ்சிருக்க உதம் ஏஇஎஸ் ரடார் சிஸ்டத்தை இணைக்க போறாங்க இந்த உதம் ஏஇஎஸ் ரடார் சிஸ்டம் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள ரடார் சிஸ்டங்களை விட அதிநவீனமானது இந்த ரடார் சிஸ்டங்களை பயன்படுத்தி எதிரி விமானத்தை ட்ராக் செய்ய முடியும் தேவைப்படும் பொழுது எதிரி விமானங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம எலக்ட்ரானிக் வார்பேர் கேப்பபிலிட்டியும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல நவீனமயமாக்கப்பட்டிருக்கு இதனால தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்திற்கு அதிக சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு ஏர் டு ஏர் காம்பேக்ட்ல சீனாவின் ஜே டென் சி விமானத்தை விட தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் மிக சிறப்பா செயல்பட முடியும் அதிநவீன ரடா சிஸ்டம் சென்சார்கள் மற்றும் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் தொழில்நுட்பம் கொண்ட ஏவியானிக் சிஸ்டங்கள் போன்றவை இந்த தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால இந்த விமானத்தோட செயல்திறன் ஜே டென் சி விமானத்தை விட அதிக அளவில் இருக்கும் இந்தியா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தில் இணைக்க உள்ள உதம் ஏஇஎஸ் ரடா சிஸ்டத்தினால நூத்தி நாற்பது டிகிரி லெப்ட் ரைட் கவர் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம டார்கெட்டை டிடெக்ட் செய்யறதுல இருநூறு டிகிரி கவரேஜ் கொண்டதா இருக்கு இதனால எந்த ஒரு டார்கெட்டும் இந்த உதம் ஏஇஎஸ் ரடா சிஸ்டத்தில் இருந்து தப்பிக்க முடியாது உதம் ஏஇஎஸ் ரடா சிஸ்டத்தினால ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு விதமான டார்கெட்டுகளை ட்ராக் செய்ய முடியும் கடல் தரை மற்றும் ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய டார்கெட்டுகளை மிக துல்லியமா கண்டுபிடிக்க முடியும் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய டார்கெட்டுகளை ட்ராக் செய்ய முடியும் அடுத்து தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தில் பல்வேறு விதமான ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து வாங்கக்கூடிய மிட்டியார் மிசைல்ஸ் நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தாக்குதல் வரம்பு கொண்ட அஸ்திரா எம் கே டூ மற்றும் முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தாக்குதல் வரம்பு கொண்ட அஸ்திரா எம் கே த்ரீ போன்ற பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸ் இந்த விமானத்தில் இணைக்கப்பட உள்ளது அது மட்டும் இல்லாம குறுகிய தூரத்தில் உள்ள டார்கெட்டை தாக்குவதற்கு ஐரோப்பிய தயாரிப்பு ஆஸ்ரா மிசைல்களும் இந்த விமானத்தில் இணைக்கப்பட உள்ளது இதனால விமானத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்களை பொறுத்த மட்டில் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தில் ஜே டென் சி விமானத்தை விட அதிநவீனமான ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இதனால ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் அப்படின்னா வெறுமன விமானத்தோட செயல்திறன் மட்டும் நல்லா இருந்தா போதாது அந்த விமானத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்களும் மிக சிறந்ததா இருக்கணும் அந்த வகையில இந்தியா உள்நாட்டு தயாரிப்பு மிசைல்கள் மற்றும் ஐரோப்பிய தயாரிப்பு மிசைல்களை இணைத்து பயன்படுத்த போறாங்க இதனால சீன தயாரிப்பு ஆயுதங்களை விட தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தில் உள்ள ஆயுதங்கள் மிக சிறப்பாக செயல்படும் தற்போது இந்திய விமானப்படையில மி டுவெண்டி நைன் யூ பி ஜி மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஜாக்வார் போன்ற விமானங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருது இந்த விமானங்கள் தான் பாகிஸ்தான் சீனாவிடம் இருந்து வாங்கும் ஜே டென் சி விமானத்தையும் அமெரிக்காவிடம் இருந்து வாங்கி பயன்படுத்தி வரும் எஃப் சிக்ஸ்டீன் பிளாக் பிப்டி டூ விமானத்தையும் எதிர்த்து போரிடுவதற்கு இந்தியா பயன்படுத்த திட்டமிட்டிருக்காங்க இன்னும் கூடிய விரைவில் இந்தியா மி டுவெண்டி நைன் யூ பி ஜி மிராஜ் டூ தௌசண்ட் மற்றும் ஜாக்வார் விமானங்களை இந்திய விமானப்படையில் இருந்து ரிட்டையர்ட் செய்ய போறாங்க
அந்த விமானங்களை ரீப்ளே செய்வதற்காக தான் இந்தியா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்களை தற்போது டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் பியூல் டேங்க் அந்த விமானத்தோட பறக்கும் தூரத்தை அதிகப்படுத்தும் இந்த விஷயம் ஒரு யுத்த நேரத்தில் மிகவும் ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்க்கப்படும் ஏன்னா அதிக எரிபொருள் இந்த விமானத்தில் இருக்கிறதுனால தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தினால எதிரிகளின் எல்லைக்குள் நீண்ட தூரம் ஊடுருவி சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல ஜே டென் சி விமானத்தை விட அதிநவீன ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதனால எல்லா விஷயத்திலேயுமே தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் சீனாவின் ஜே டென் சி விமானத்தை விட அதிக செயல் திறன் கொண்டதா இருக்குது குறிப்பா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் ஆயுதங்களோட தாக்கும் திறன் மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கு சீன ஆயுதங்களோட துல்லிய தன்மை மற்றும் தாக்கும் திறன் இது வரைக்கும் ப்ரூவ் செய்யப்படல அது மட்டும் இல்லாம இந்தியா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் அதிநவீனமானதா இருக்கும் வகையில டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இப்படி செய்வதன் மூலம் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் அடுத்த பத்து முதல் பதினைந்து வருடங்கள் ஒரு அதிநவீன தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானமா இருக்கும் ஆனா சீனாவின் ஜே டென் விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய பல தொழில்நுட்பங்கள் பழைய டெக்னாலஜி அதனால அந்த விமானத்தினால அதிக வருடங்கள் ஒரு டெக்னிக்கலி சுப்பீரியர் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானமா இருக்க முடியாது ஆனா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள்னால அதிநவீன டெக்னாலஜி கொண்ட ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் விமானமா அதிக வருடங்கள் பயன்பாட்டில் இருக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம புதிதாக உருவாக்கப்படும் தொழில்நுட்பங்களையும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல இணைக்கும் வகையில பல விஷயங்கள் அந்த விமானத்துல செய்யப்பட்டிருக்கு பாகிஸ்தான் சீனாவிடம் இருந்து ஜே டென் சி விமானத்தை வாங்கி தங்கள் படையில் இணைக்கிறாங்க ஆனா இந்தியா தேஜஸ் எம் கே டூ உள்நாட்டு தயாரிப்பு விமானத்தை இந்திய விமான படையில இணைக்கிறாங்க இதனால இந்தியாவின் ஏவியானிக்ஸ் கார் வரும் காலத்துல மிகப்பெரிய அளவுல வளர்ச்சி அடையும் அது மட்டும் இல்லாம தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல ஏதாவது குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா இந்தியா அந்த குறைபாட்டை நீக்கி அப்கிரேட் செய்து கொள்ள முடியும் ஆனா பாகிஸ்தான் சீனாவை நம்பி இருக்கணும் இது போன்ற பல விஷயங்களை கருத்தில் கொண்டுதான் இந்தியா பிரான்சிடம் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையில ரஃபேல் போர் விமானங்களை வாங்காம உள்நாட்டு தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்களை அதிக எண்ணிக்கையில தயாரித்து இந்திய விமானப்படையில் இணைக்க திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த விஷயம் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்களை அதிக எண்ணிக்கையில தயாரித்து இந்திய விமானப்படையில் இணைப்பது இந்தியாவின் ஏவியானிக் செகார மிகப்பெரிய அளவுல வளர்ச்சி அடைய செய்யும் அது மட்டும் இல்லாம வரும் காலத்துல பல்வேறு நாடுகளுக்கு இந்தியா விமானங்களை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய ஒரு நாடா உருவெடுக்கும் இந்தியா தற்போது உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்து வரும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் போர்டீன் மீட்டர் நீளமும் எயிட் மீட்டர் விங்ஸ் பேனும் கொண்டது இந்த விமானத்தினால அதிகபட்சமா பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தினால மா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிற வேகத்துல பறக்க முடியும் அதாவது ஒலியின் வேகத்தை விட ஒன்னு மடங்கு வேகத்துல இந்த விமானங்கள்னால பறக்க முடியும் இந்த விமானத்தினால அதிகபட்சமா மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்களோட காம்பாக்ட் ரேஞ்ச் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அதாவது இந்த விமானங்கள்னால ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்கை தாக்கிட்டு வெற்றிகரமா ஹோம் பேஸுக்கு திரும்ப முடியும் இந்த விமானங்கள்னால பதினேழாயிரத்தி முன்னூறு மீட்டர் உயரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் இந்த விமானத்துல அதிநவீன ஏர் டு ஏர் மிசைல்ஸ் இந்த விமானத்துல மைகா அஸ்திரா ஆஸ்ராம் மீட்டியார் போன்ற அதிநவீன ஏர் டு ஏர் மிசைல் பிரம்மோஸ் என்ஜி நிர்பை ஸ்டாம் ஷேடோ கிறிஸ்டல் மேர் போன்ற ஏர் டு சர்பேஸ் மிசைல்ஸ் ருத்ரம் ஒன் டூ மற்றும் த்ரீ போன்ற ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல்ஸ் பிசிஷன் கைடட் மியூனிட்ஸ் லேசர் கைடட் பாம் கிளஸ்டர் மியூனிட் லாய்ட்ரிங் மியூனிட்ஸ் போன்ற பல்வேறு விதமான ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது இதனால தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட தாக்கும் திறன் மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கும் இதன் காரணமா சீனாவின் ஜே டென் சி விமானத்தை விட தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் மிக சிறப்பா செயல்படும் அதனால வரும் காலத்துல சீனாவின் ஜே டென் சி விமானத்தை இந்த தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் தான் எதிர்த்து போரிட உள்ளது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்